Well, my name is Pedro. Um, I currently live in uh, California. I um, was born in Brazil and um, been working with transformational events for many years. I uh, started with festivals and large scale gatherings and um, last several years um, my medicine path has developed and um, in a very powerful beautiful way and that's how i connected with uh, indigenous like leopardo and Biraci. i'm currently working on a documentary series about plant medicines called codes of nature where we we're going to be talking about the most emblematic plant medicines and creating this bridge between uh, the indigenous ancestral knowledge and uh, most current scientific findings and um, by talking uh, about the importance of uh, the biocultural preservation as well the sustainability uh, needed for these plants and for these uh, traditions and in some cases as well about the decriminalization um, so i'm very looking forward to be able to share that very soon um, i just um i might be Hello everyone. Eu vou, então tá, eu vou te, eu vou te apresentar e aí a gente começa. Tá bom. Obrigado demais, Chai. Sempre uma honra. Oh, sempre um, uma honra também, né? Tá em contato na conferência. Uhum. Hello everyone. Thanks for joining us for this talk with Leopardo Yawa Bané. We will be talking about the ongoing globalization of ayahuasca with an indigenous perspective. It's an honor to be here today. We are pre-recording this talk due to some connective, connectivity challenges as Leopardo is in the Amazon. Um, Leopardo was born in the indigenous land Caxinawa of Rio Jordão in the state of Acre, Brazil. He started to participate in ceremonies of ayahuasca in his village with eight years, learning with pajés and leadership of his community. In view of the transforming of the transformation into a leadership of the Kashinawa, he decided to go to live in the city to have a better understanding of the Occidental society and to learn better to take care of the indigenous necessities in the modern world of today. I'll give the word to you, Leopardo. Thank you so much for joining us. It's always an honor. Um, it's a pleasure to be here talking to you. Segue, Chai. Bom, bom dia a todos, companheiros, amigos, irmão desta conferência, agradecendo, em primeiro lugar, o convite para essa conferência, a Beatriz Labate, que, que ela me fez convite para participar desse desta conferência. Mais uma vez, né, cumprimento o Pedro e Cláudio, e gratidão, sempre é um prazer poder é, compartilhar a cultura do nosso povo aqui da floresta indígena Unicuim. É, eu tenho um, é, alegria de poder estar hoje aqui, porque eu viajei duas horas para duas horas de barco, né? Eu estava na floresta e e é com alegria que eu trago também para essa novo estado a globalização da ayahuasca, da vejo é, bom, da expansão da medicina no mundo, né? Hello everyone. Um, good morning. It's a pleasure to be here. I'm honored uh, 
Thank you so much for this invitation to be part of this conference. Uh, thank you so much, uh, Beatriz Labati, for this invitation. Uh, say hi to you, Pedro, and thank you, Glauber, as well, for all the help. Um, it's an honor to be here. I'm really happy to be here. Uh, I had to travel two hours by boat uh, because I was in the jungle in the village where we don't have internet. And uh, so I traveled these two hours by boat to be here and to be able to connect with you all. And it's uh, an honor to be sharing a bit of our knowledge of medicine ayahuasca. Bom, eu acho que toda a atenção hoje no mundo é a globalização da ayahuasca no nosso planeta que vivemos, né? Uh, porém, é muito abuso também da do poder da medicina, porque não eu acredito eu, né, falando com o um representante do meu povo aqui do Acre, Unicuí, eu vejo que o ah, o tema né que chama muita atenção é, o, o que que é hoje estamos vivenciando né o que que era 20 anos 10 anos atrás? O, que... o impacto nos condutores da medicina é, do caminho da espiritualidade do do que segue a medicina hoje né como né o que o que é mesmo esse aspecto de fato de tanto xamãs, né, que hoje viaja o xamãs indígena, xamãs que não são indígena, né, que também uh, neste momento é um o olho do mundo, né. Eu, porém, né, eu quero colocar também uh, o olho deste mundo do planeta que vivemos, né, como quanto todas as medicinas, uh, começando com a ayahuasca e depois vem um rapé, depois vem o um cambô, é todas Niboga, é, São Pedrito, Guatuma. Eu acho que hoje todo mundo, qualquer lugar que você vai, comenta disso, né? Um, going to start speaking about the thematic, the theme of this talk, that's the globalization of ayahuasca in the world and uh, it's an important theme uh, because it's it's definitely been a focus of the growth over the last uh, 10 20 years and how it uh, affects um because it's the it's such a powerful plant medicine and we see the changes on the culture over these last couple of decades and uh, the importance of respect over this medicine. And uh, ayahuasca being uh, the foremost and main one, um, but as well as other plant medicines like the hape, uh, iboga, uh, wachuma, san pedrito, and uh, so many others um, that have been a huge focus over these years. Mas eu penso que perante todo esse é, percurso, tal de giro, né? pessoas estão fazendo curas, mas em troca da moeda, na, uh, em troca da moeda e espiritualidade sempre foi mais é, perto da, da troca mesmo, não troca do dinheiro, mas né, que traz o conhecimento hoje, né? Porque todo mundo hoje está ganhando certificado hoje para ser um curandeiro, para ser um xamã, para ser um mestre, para ser... É, no sentido, né? Eu acredito que muita gente tem seriedade também que trabalha conduzindo a medicina. Tem muita gente que também está só para pro pro ego, pro ambição, para para vejo que muitos 
países da Europa, ou da América, ou do Brasil, da Amazônia, né, que vem para, para a Amazônia para, para aprender, depois volta para, para os seus lugares. É, tem Está acontecendo muita coisa, mas eu acho que uma das coisas que eu quero colocar aqui, qual que é, qual é, é qualquer aspecto de tudo isso, né? Como que o momento que a gente está vivendo agora, no século 21, no 2021, uh, quantas conferências de ayahuasca psicodélica foi debatido na, na mesa redonda, né? pessoas importantes, doutores, médicos, e é bastante acadêmico também, que são debates importantes, né? que a voz da floresta também tem a participação, né? eu sou né, um das aqui representa o estado do Acre, principalmente na região que nós estamos vivendo aqui no, no Acre, ainda um pouco isolado, né? É, e muitas das medicinas hoje, né, o pessoal está abusando mesmo, abuso do poder, abuso do, do conhecimento. É, para onde vamos parar, né? Para que, que direção o caminho da medicina, o caminho da espiritualidade se direciona? As a representante of uh, the Huni Queen, um, I see uh, these medicines being used as an, an economic resource uh, beyond uh, spirituality, but as a currency. And I see uh, shamans, um, healers, uh, indigenous or non-indigenous, uh, working with this medicine in a way that uh, is becoming very material and, and not so much spiritual. Um, and I've seen the growth of that. I've seen uh, people that uh, come from Europe to learn here in the Amazon our ways, our traditions, and then go back to, to their countries. And I've been seeing the expansion of uh, these practices in many ways. And there are some that are very integral, others not so much. And um, I've been seeing like the expansion of uh, ayahuasca and of these conversations. Um, we see a large number of conferences and uh, it's very important to be talking about the subject, to be talking on, on a round table and to give uh, space for the indigenous voices on these conversations, which is essential. Um, I'm here as a leader of the Huni Queen in Acre, and we're still uh, a bit isolated uh, but we're still very present on, on this uh, journey, on, on this scenario of this expansion of ayahuasca worldwide. Chai, uh, desculpe, desculpe interromper. É, se o senhor falar um pouco menos, eu consigo traduzir bem melhor. <risos> desculpa. Tudo bem. Uh, então, uh, começando, né, que, que ponto que eu, né, a sociedade né, ocidental, não ocidental, né, e porque eu vejo pontos é, específicos da África, Europa, América, América Central e América Latina, né, onde estão as situações... É, os povos indígenas, por exemplo, os povos andinos, é, nas montanhas, nas, na floresta tropical, no deserto, né? O que os anfitriões, né, os guardiões deste planeta, porque de, de alguma forma somos responsáveis, somos nossa responsabilidade de conscientizar é, aquelas pessoas né que estão percurso até porque né já vai fazer alguns anos né, um ano e pouco que essa covid apareceu parece que apareceu num ponto para para a gente pensar para refletir o que, que é mesmo porque será que covid 19 será que o vírus apareceu por acaso 
né? O que acontece hoje, né? Que muitos países, né? Não chega no Brasil. O Brasil não chega a alguns países porque não está um caos, né? Até quando, né? Até quando isso podemos despertar a nossa consciência? Porque isso toma consciência, isso toma atenção. E não é fácil. Quantos milhões de pessoas hoje, né? Que já perderam a vida no planeta, né? No todo. É, então, eu acho que a espiritualidade, cabe nós a perguntar, nós mesmo, né? cada um de nós, dentro de nós, o xamã, curandeiro, como é que podemos curar nosso planeta? Como é que podemos curar nossa casa? Casa onde vivemos, né? o ar que inspiramos, a água que bebemos, né? o alimento que comemos. Né? Então, vejo... Oh, desculpa. Tudo bem. Um... <risos> e and, um, as this expansion continues, and uh, we see in Europe, in Africa, in North America, in South America, in Australia, in Oceania, in so many other places. Um, us, the indigenous people, the people of the forest, uh, the Indian people, the people of the desert, as uh, guardians, as hosts, we have a responsibility uh, over this knowledge, over these medicines, over these traditions, over these ways. Um, and uh, we see uh, with what has been happening for Uh, about a year and a half now with uh, COVID-19 and all that has been happening over the world has made us think and has made us question and also connect with our spirituality and wonder and think about uh, how did this happen? Where did this come from? Um, COVID-19 didn't uh, appear randomly. Um, It's, it's something that uh, has forced us to, to go internally and really question uh, the ways uh, of the world. And it has created uh, chaos. For example, um, now we that live here in Brazil, we can't go to many places and people from many places cannot come to Brazil. Uh, how many people have lost, how many million people have lost their life due to, to what's happening. Um, so it makes us think a lot and, and search for um, the spirituality, this connection. Pode chai. Por favor, continue. Bom. Eu acho que é o momento também de pensar, né? Já que estamos falando da globalização mundial da ayahuasca psicodélica no mundo, o nosso planeta, é, é isso que eu pergunto para todos os curandeiros, por todos os é, irmãos que vão compor a mesa hoje, também para refletir. Pensa bem, né? Se somos curandeiros, né? se somos doutores, se somos médicos espirituais, é, em que forma que podemos cuidar né, do nosso do nosso lá né? começando né, refletir um pouco nisso and as we were uh, talking about the globalization of ayahuasca and other psychedelic plants uh, I invite um, my brothers and sisters uh, all the healers that are joining uh, here today um, to think You know, how can we take better care of our home? Uh, what can we do to, to help our home and, and take care of our planet uh, in a better way? Mas, ouvinte, né, que vão, vocês que estão ouvindo, leva também essa mensagem para todas as redes de vocês, porque é muito importante que a gente, as pessoas... É, penso nesse assunto porque vejo que se não tomamos uma decisão importante né do nosso no nosso planeta muitas coisas 
ruim também pode pode acontecer. Não sabemos o dia amanhã, não sabemos é, o de hoje está um dia lindo, mas amanhã pode estar é, furacão, pode estar terremoto, pode no, no nosso estado aqui no Brasil teve muito enchente, né? Eu não queria é, entrar nesse assunto, mas também a espiritualidade faz parte disso, né? É, eu fico perguntando, né? A mim mesmo, por, por que toda essa situação, né? Que hoje é, muitos, né? É, pessoas, né? Que usam é, sem é, o sacramento, né? Que eu vejo muitos meus amigos, eu vejo a mim também, porque porque todo tempo, né? O vício, né? O uso do rapé, porque o rapé é o, o sacro medicina. A ayahuasca também, o São Pedro também. Todas as plantas medicinais do poder, né? É, nesse sentido, perde um pouco do foco. Né? Eu vejo que em São Paulo, no grande metrópoles, Florianópolis, Rio de Janeiro, talvez em Califórnia, em Colorado, todos esses lugares, né? Ponto cultural importante onde os, os corandeiros também estão percor percurso né de, de, de trabalhos né ritual né ritualístico é, nesse sentido eu vejo que é, como né como ajudar é, nosso planeta como ajudar né não não a só ajudar né como solucionar por este ponto são quatro pontos importantes eu, todos os lugares que eu, eu trago aqui a palavra do Léo Artese, nosso irmão querido, não sei onde está agora, não sei se está no Brasil, se está na América, ele sempre traz os quatro alimentos, que é o, o ar, o fogo, a terra e a água. Então, se, se nossos deveres, né, é, perante como líderes espirituais, nós devemos é, realmente né, discutir essa coisa importante do que nós estamos vivendo, né? Que o quais são, né? Ou pessoas que estão abusando, né? Como? Porque não tem controle de nada. As pessoas vão para lugares fazer conduzir cerimônias com com 200, com 300, com 500, com mil pessoas. Imagina, virou rock and roll de medicina. Virou rock and roll de medicina. Então, nós está nos despertar, né? Como, né? Muita... Um, so I ask also to all the listeners of this talk, of this conference, to to bring that home, to really think about how we can uh, take better care of our planet, of our spirituality. Um, it's uh, we we've been seeing around the world all these uh, natural disasters. Uh, um, We've, we've been seeing the hurricanes, the earthquakes, uh, even here, uh, we have seen uh, many, many floods lately. And even though I didn't want to talk about that, it, it, I question, it makes me uh, think and question, why is all of this ha happening? What, what's the connection of uh, all these uh, natural, um, issues that we're having and um, i see that uh, we, we need to to look into that deeply and we need to to understand how we're affecting the environment where we are and we also have to see how we're treating these medicines we need to treat these medicines with respect um, such as ayahuasca hape san pedro and uh, we see that uh, in, in places, uh, we, we see them being used in many places and sometimes not with the, the, with, with the deserved reverence. Um, and we see it being used here, them being used in Sao Paulo, in California, in Colorado, so on. And we need to be very careful. Um, and respectful to these medicines and to nature as well. Um, we've 
we're seeing now uh, more and more ceremonies uh, with the expansion and the ceremonies are getting uh, bigger and bigger they're getting they're becoming ceremonies with a hundred five hundred a thousand people uh, this is slowly becoming like the medicine rock and roll concert and uh, we need to be very careful with that um, my brother um, that I don't know where he is right now, if he's in Brazil or if he's uh, in, in North America, he always talks about the four elements and we need to take that in consideration, you know, to um, air, fire, earth and water and really reverence those elements and um, have a focus on the balance of that. Então, uh, quanto tempo temos? Um, nós ainda temos mais 10, mais 15 minutos. Certo. Bom, uh, qual que é o, o objetivo né, hoje? Um, olha, eu acho que, para mim, o xamanismo, o caminho da espiritualidade está tá mais é... não sei que palavra que eu escolho para para dizer mas é... eu acho que é um pouco exagerado exagero né é, das coisas que tá acontecendo e o momento né exato o covid pareceu para dar um dar um stop pra dar um é, para, né? Vamos refletir melhor sobre esse assunto da espiritualidade. Uhum. Porque falta de, desse stop, né? ninguém está viajando é, para lugar nenhum. É, e é importante também é, fortalecer. Eu gosto muito desse tema também do é, como é, cultivar né, as medicinas, né, em que forma né, aprender porque sempre fala que a floresta, né, a riqueza, o conhecimento, né, a, o avuelos, avuelas, né, que têm a mentalidade né, que, né, que transmite geração. Né, em todo lugar, né, que o avuelos sempre dá um conselho. Né, e nova geração, né, nessa geração da jovens, né, trazendo os instrumentos musicais incríveis, mas perdemos o essencial do ritualístico, que é o como é que é o antigamente, né? Como é que como é que traz, né, a força do quando não tinha é, violão, quando não tinha flauta, quando não tinha é, guitarra. Então essa raiz né, que infiltra em nós, em cada cultura é, indígena e não indígena, né, que como é, devemos... É, será que é bom essa nova expansão da globalização da ayahuasca no mundo? Né, quais são os impactos é, principais que causa é, nesse debate, nesse diálogo, nesse compreensão, né, de compreender como são pontos, é, películas que, que imagina, imagina quantas, quantos doutores agora, né, é, no mundo hoje, né, como doutores acadêmicos, é, e como que devemos é, pensar que a cura no, no mundo, a cura no nosso planeta, e que realmente curamos, né? Será que curamos mesmo de verdade? É, essa, esse trabalho espiritual, será que realmente nosso oração, nosso rezo, né? Porque todos os rezos que vai uh, para o universo, do universo, pouca coisa é que muitos, né? Não, eu estou rezando não, não, que reza que para o planeta melhore. Não, nós, como humanos, de nossa missão, nosso dever é melhorar mesmo, porque é muito preocupante que eu digo agora, 
para para vocês porque quais serão o nosso futuro daqui 20 anos sobre a medicina sobre a ayahuasca sobre Pedro no Atumita, sobre, é, sobre sananga é, sobre entre outros medicina porque tem um fungo também né, que as pessoas realmente eu acho que cabe é, a nós o cabe o esse debate e por vários debates, né? Eu queria também o que que outros chamas, o que que outros líderes, uh, o que que outros irmãos pensam sobre sobre esse assunto, né? Globalização. Eu gostaria de ter participado do começo, final da conferência para até ver como é que outros outros pessoas estão debatendo nesse uh, debate. Mas eu como Leopardo de Albani, representante do meu povo, tem uma mensagem importante é, para dizer. Quais são mensagens importantes? Porque cada passo né, que passa o ano, o ano 2021 vai passar, 2022. Né, muitos dos é, xamãs do México ou do Peru, né, que chega um tempo que nada vai poder salvar, nem nossas orações, nada. Porque o terra em aquecimento, né, que quer chegar, aquecimento global, global. É, ah. O gelo está tendo. Ah, antes que a gente entre no... no, no, no... See here um, that um, as things are, as uh, traditions are developing and changing, uh, we see new elements uh, being brought, like new instruments such as guitar and the flute, and that has that have a beautiful musicality. Uh, but we also see um, a loss of tradition. Of, uh, of changes and and that has its own price its own cost and um, I've, I've, I really wanted to be part of the, the of other parts of this uh, conference to understand what my brothers and sisters are talking about um, the globalization of these plant medicines and the cultural and environmental impact uh, because it's a it's a very important subject uh, that we must talk about that it needs to be a focus on these conversations and uh, how these medicines are being affected and what's the future of these medicines um, when we talk about uh, ayahuasca or Cambo or Sananga or San Pedrito or even the mushrooms and what's the future of these medicines, how we are affecting them, how we are guiding this process of transformation into um, this new era of the use of plant medicines, which is has been expanding so much. And what's the relation of this expansion and this relationship um, that we have with nature and plant medicines and with climate change and the the impact in the environment. O oh, Chai, eu sei que eu não que eu não traduzi bem essa última parte. Como a gente está gravando, eu vou rever aquela parte e vou retraduzir ela, e aí vamos continuar, mas por favor, a gente tem agora mais, deixa eu, deixa eu ver aqui com o Glauber, um, a gente tem por volta de 10 minutos agora, ah. é, é... Então, se o senhor quer entrar mais um pouco nessa, nesse elemento aí do, do impacto ambiental 
e da preservação das plantas, eu acho que é um assunto incrível e muito importante para de ser falado, mas por favor, é, dá uma pausa para eu poder traduzir bem, porque eu eu assim, quando eu vejo traduções e eu vejo traduções que não são bem feitas, me dá dó, entendeu? Porque é, é uma coisa é muito importante tá, tá comunicando de, claramente tudo que, que, que o senhor está falando. Ah, vai. Bom, uh, então, voltando, né, porque eu quero começar agora com o Cambô, por exemplo, uma pessoa quer fazer Cambô três vezes em seguida, isso não é bom, não. Sabe por quê? Em nossa cultura, em nossa tradição, e fazemos uma, uma vez por ano, uma vez na vida, porque o cambô faz efeito colateral que faz aquela reação, mas um cambô bem feito, né? Um ritual que a gente bebe caissuma de milho ou caissuma de mandioca, né? enche barriga e faz cambô, realmente provoca uma cura. Agora, eu vejo muitas pessoas... É, exagerando, né? E faz tratamento. Ah, eu quero fazer o cambô. Aí faz um dia, faz um dia seguinte, faz no outro dia, faz três ou sete dias em seguida. Isso é um exagero. Isso até porque, porque onde está a espiritualidade do cambô? Porque todas as medicinas têm vida, né? Tem ritual. E eu vejo que essa modalidade hoje é mais para ganhar dinheiro. É mais pro, pro dinheiro, não pro ritual. Mm -hmm. So on this uh, relationships uh, between ourselves and medicines, I want to talk about Cambo and um, an element that happens sometimes, where is the abuse of these plant medicines? Like when people want to take Cambo three or more times and um, they don't uh, look into the spirituality of Cambo and they end up abusing and abusing their bodies and abusing their the medicine um, where because where they're using it more than once they're using three five seven times and not taking in consideration the impact that they are having um, because when combo is well applied, well done, um, when you have the reactions or the side effects of this uh, medicine, it's it's really they are really intense, and people need to be aware of the impact and of the reactions of this medicine in their system as well as in the environment, and that needs to be taken in consideration with all plant medicines. E o outro, né? Porque você tira também dos animais, e cada ano, né? Porque o cambô só canta no, no inverno, na Amazônia. Não sei quanto no Peru, como é que funciona. São climas diferentes, né? Mas no, na Amazônia, no, no Acre, aqui na floresta do Jordão, é, é, só no inverno que o sapo canta. E aí você vai tirar a secreção. Aí tem tempo de... É, recuperar né, aquele, aquele secreção do, do sapo. Mas, enfim, é, e aí vai para a pessoa, porque também eu vejo que as pessoas estão comprando palito no, no Matiz, né, acho que na Amazônia, Amazônia peruana, não sei. É, e os animais também são, não sei como é que é, né, que, que cuidado, porque o animal doa a secreção, mas às vezes muita, muitas pessoas... É, faz aquilo lá para, sabe? E o animal, coitado do animal, né? doa seu sua secreção, mas muitas vezes muitos palitos são vendidos aí em vários lugares, né? Para várias pessoas. Isso eu acho que deve também é, pensar, né? No, nos sapitos, né? Nos sapos, porque você está comprando, você está alimentando esse espírito também, também de essa pessoa buscar, eu sei que muitas pessoas precisam também para sobreviver, mas também devemos pensar no meio ambiente do, do sapo, em qualquer planta, né? Também a mesma coisa, sananga. 
Sananga, a pessoa tira a raiz, arranca a raiz para tirar, fazer a sananga. E para nossa cultura também, não devemos fazer muito sananga nos nossos olhos, porque, não sei, né? mesmo diluído, né? não pode fazer efeito agora, mas quando você fazer 60 anos, ou 70 anos, pode haver consequência disso, mas ninguém pensa nisso. Não, o sananga faz muito bem para meus olhos. Né? E para aqui, porque a sananga feita aqui na floresta é forte. Arde, uhum. dolor. Mas, enfim, são um fato da, da consciência mesmo, né, Tchai? Eu acho que consciência, qualquer condutor, qualquer médico, qualquer pessoa que trabalha com medicina deve pensar nisso também, é como preservar, né, como equilibrar o meio ambiente. In the case of uh, a combo, uh, which is um, a secretion uh, taken from uh, the frogs, and here in Jordan, Acre, uh, the frogs uh, sing in, the, in our winter, uh, which is when we can uh, take that secretion from them. I'm not sure uh, how it is in Peru, uh, because of the, the different climate, if it's a, a different time of the year. Um, so there is a limit of how much medicine there is. And when people are abusing uh, the medicines that impact uh, the animals and the plants where these medicines come from. Uh, for example, people are buying a lot of the sticks with combo um from uh, the matis in peru and i'm not sure how the animals are being treated how uh, they are being preserved or if they are being abused and um with uh, sananga it's it's very similar too because we need to harvest the plant we need to take the plant to use its roots to make the medicine and um which that creates an impact on the on in nature and we also are not 100% sure what the 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 impact on the body of the person that's using these medicines too often it it we say okay it it's really good for you now but how will that be when you're 60 years old Uh, the medicines of the forest are very powerful. Uh, they are very strong, and we need to be conscious on on their use, uh, on our relationship with these medicines, and on the relationship with the environment where these medicines are present. Bom, só eu eu acredito que tudo pode ter equilíbrio, né? Equilíbrio, porque tudo que você consagra com respeito, com conhecimento. Vocês, né, Pedro, é, com que estão sempre, eu vejo sempre vocês no debate, ou, ou também na roda xamânica, eu acho que cabe também a gente é, refletir, pensar sobre essa questão, também o equilíbrio. né Eu acho que não tem problema de usar todas as medicinas, todas as medicinas do poder, né? mas devemos é, sempre é, pensar, né? pensar com, com, com respeito, com conhecimento. Eu acho que daqui para frente é, eu quero sempre é, motivar né? as pessoas que estão né, trabalhando com isso é plantar, né? semelhar né, o equilíbrio do meu ambiente, né? Também eu tô na floresta agora, meu projeto é conhecer todas as plantas, né? Não só de sananga, não só do cambô, não só da ayahuasca, não só do é, do rapé, mas eu quero né, conhecer, né? Quais são os né, medicina que você vai na mata, uma medicina de banho uma medicina de purificação, uma, uma, porque em cada cultura tem uma tradição diferente. Em nossa cultura, né, quando toma muito rapé, por exemplo, nós tomamos um banho 
para pra... imagina aqueles que não tomam banho da mata que toma 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 aí chama uma, uma, uma palavra chave que tá com isso né começa a, a mente não, não tá legal começa a entrar em depressão é, muito preocupação também então é muito importante que as pessoas né desse caminho da espiritualidade também conheça como se curar se limpar a mesma coisa nosso Soares, nós devemos nosso limpar o nosso Ares, nosso espiritualidade, né? E trazer paz para dentro de nós. É, isso seria falar da, do equilíbrio emocional, equilíbrio ambiental. And uh, I want to to make sure that um, I do believe the everyone should use these plant medicines if they believe they need them uh, as long as they are um, being aware of uh, the power of these plants and they're aware of the respect these plants deserve these medicines deserve and i want to talk about uh, that we need to find equilibrium we need to find a balance uh, between our use and our respect of these plants And I see you, Pedro, and uh, other people that are on these conversations, on these debates, doing the work um, to, to understand and to bring awareness over the need of the, the respect for these medicines. Um, you know, even I, on my path, um, I've been... Um, I've, I've had this focus on always learning more of learning um, about other plants, about other cultures, about other traditions, uh, even coming here from the Amazon, because we have plants for uh, so many uses and the different traditions use plants in different ways. You know, uh, we have uh, herbs and plants that we use for cleansing, for bathing, Uh, when we use hape, uh, we we also have a, a, a herb, a, a plant that we use to bathe to clear the energy. So when people are not aware um, and are not respecting these medicines, uh, they might uh, get in mental conditions uh, over the abuse of these plants and they might become depressed, they might become anxious, they might become worried. Um, so it's very important to be open uh, to learn and to understand a little bit more um, how powerful these plants are and learn from the traditions um, about these medicines and also the other plants that go along on for for these protocols for uh, these uses where they're more complete and they're more wholesome. Chai, uh, nós temos mais cinco minutos mm -hmm. e, e é bem certinho assim com a conferência. É, então a gente tem que finalizar. É, se o senhor quiser fazer sua conclusão agora. Tá. Tá bom, Tchai. É, então, eu... Assim, dizer que é muito importante agora, neste momento é, do impacto é, ambiental, né? Que causa todo esse diálogo, esse debate. É, Olhar né, sempre para cada para cada situação, né, para cada lugar que passamos também. Né, não é só nós no Unicuí, não é só no Peru, não é só na Europa, mas é importante que todas as responsabilidades né, é, dos condutores, né, dos, dos professores também, né, porque todos nós somos de alguma forma é, que guarda no nosso coração, no nosso pensamento, esse ansia, né? Somos conhecedores da medicina, eu acho que 
é muito importante também as pessoas que procuram a cura ou as pessoas que estão aí trabalhando né neste caminho nesse percurso nessa jornada é, trate né também não trate também só é, para para esse caminho mas que todo que envolve né tudo que vai e tudo que vem também porque isso faz o, o equilíbrio, né? Você pode encontrar equilíbrio no nosso planeta, no nosso espiritual, espiritualidade, né? Como diz, encontrando o nosso equilíbrio, né? O ponto Yang, é, assim podemos fortalecer, né? Todas a rede do xamanismo, todos os curandeiros, todos os, os xamãs, todos os pajés, né? Sem é o conflitos né, mentais ou qualquer uh, uh, sentimento sobre essa questão que agora é uh, debates né, no, na, na uh, rede social através da videoconferência né, internacional, porque também eu estou falando daqui, né, num lugar né, que as pessoas uh, não conhecem a nossa realidade também como né, como funciona né, o nosso dever, o nosso compromisso e nossa missão. Né. Eu quero sempre... Nós viemos para esse para essa vida, para alguma missão. Né. Se estamos no caminho da, da medicina ou da ayahuasca, o caminho da cerimônia, qualquer caminho que de, devemos tomar, agora nós sempre vamos aperfeiçoar, né? Com o tempo, né, nós vamos ficando velho e também é, melhorando a situação de cada irmão, né, que os irmãos no mundo é, vêm a conhecer. Também eu acho que não é só viajar. É, pessoas que têm vontade de conhecer, vêm a conhecer de perto também. Eu acho que é muito importante que de, depois dessa conferência ou desse vídeo ou dessa situação da, do Covid, né? Quando, até quando que isso vai, vai levar? E eu, pe, eu peço, né, para o Paco Chipá, o Deus né, do Universo, né, que possa sempre proteger todos nós, mas que podemos sempre encontrar nosso senso, bom senso da consciência, porque... É a nossa consciência inconsciente, inconsciência inconsciente, mas aqui estou, agradeço plenamente, assim, profundo, infinito, a você, Pedro, por essa tradução, para o Cláudio também, para Bi, a Bia Labate, e para outros, né, para outros que vão debater, para os irmãos, né, que enriqueça esse conhecimento, né, sempre, né, que eu puder, é um imenso prazer de estar esta manhã debatendo com você, Pedro, também. É imenso também gratidão, porque gratidão que não falta no nosso é, dentro de nós, né? Qualquer coisa que podemos colaborar e compartilhar com conhecimento indígena ou Runicuim, né? meu povo, faz um ano que eu voltei a viver na floresta, é, eu me sinto que esse esse lugar né esse caminhada ainda tem um longo percurso Hello everyone um, Pedro, just... seu áudio está cortado. Uh -huh. um, hi, uh, so just finishing um, this translation. Um, Leopardo, in the end, um, on his conclusions, he um, as, uh, invites people to come to the Amazon and experience uh, when COVID is uh, when these times weird times of COVID are finished and he he invites everyone to these conversations and to 
these dialogues they are very important um and um he calls in the spirits uh to protect us and to bless us um he mentions how important it is you know for us to have these conversations for us to continue having these discussions these dialogues and for us to have awareness uh regarding um the environment and uh, biocultural preservation of the plant medicines um he thanks glauber for all the help um he thanks uh bia for the amazing invitation and i thank you all for this opportunity and for listening um as you probably noticed um it's uh it's a little bit of a challenge when we are trying to integrate so many different cultures and uh from so many places and i give amazing congratulations to the chakruna team because the work that they're doing in the background it's unbelievable it's not easy and um i love you all very much we'll see you soon in a moment in a, in a talk with uh, Birasi Yawanawa and I'll let you go for your lunch break thank you so much